Post-it. Il rotocalco radiofonico di AKR e Mondo Radio Web. A cura di Piero Cirino. Bene, oggi iniziamo una serie di incontri con i dirigenti scolastici degli istituti presenti sul territorio comunale per capire quali siano le criticità eh, di questa apertura eh, di anno scolastico fissata in molti casi <coughs> per il 24 eh, settembre eh, e lo facciamo in un anno straordinariamente complicato, storicamente senza precedenti, si torna tra i banchi dopo circa sei mesi per effetto della pandemia, quindi ai problemi ordinari se ne aggiungono altri che ovviamente sono inediti. Grazie alla professoressa Simona Sansosti per l'inizio di questo ciclo di interviste con i dirigenti scolastici, la professoressa Sansosti è il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Vincenzo Padula di Acri che conta ben 11 presi e circa 700 studenti. Allora professoressa Sansosti una panoramica generale su quella che è la situazione all'interno dell'Istituto Comprensivo. Buongiorno e grazie dell'invito al dottor Cirino. Niente, siamo ancora nel pieno dell'organizzazione, stiamo approntando gli ultimi interventi, in modo particolare alcuni interventi di piccola edilizia che sta svolgendo il, l'amministrazione comunale, stiamo allestendo le aule, siamo a buon punto e siamo in attesa chiaramente ancora uh, dei banchi monoposto, e delle attrezzature che il governo deve ancora consegnare. Allora, degli 11 presi scolastici, quanti potrebbero essere interessati allo spostamento della data d'inizio? Per, a seguito dell'ordinanza regionale eventualmente eh, dovuta alle elezioni probabilmente solo un plesso che è il plesso Vaglica gli altri plessi non sono sede di seggio elettorale per cui riprenderemo regolarmente il 24 In tutti i casi eh, riuscite a garantire il distanziamento tra i banchi? Sì siamo, abbiamo lavorato veramente tutta quest'estate con il nostro RSPP, con le maestranze dell'amministrazione comunale. Al proposito ringrazio anche tutto il personale ATA che è stato sempre presente. Eh, riusciamo a mantenere la distanza, abbiamo avuto necessità di sdoppiare alcune classi, ehm, altre, utilizzeremo altre metodologie e in ogni caso la distanza viene garantita. Abbiamo delle aule abbastanza capienti per cui... Da questo punto di vista ci riteniamo abbastanza soddisfatti. In caso di sdoppiamento delle aule come si procederà? Cioè parte in presenza, parte a distanza o con doppia docenza? Come funziona? No, ehm, nel caso degli istituti comprensivi è fatto divieto di utilizzare espressamente la didattica a distanza intesa come quella che abbiamo avuto durante il lockdown. Noi però, eh, soprattutto alla scuola media, avendo delle classi abbastanza numerose, ehm, abbiamo deciso di organizzare un servizio un po' particolare, nel senso che pur avendo delle classi capienti, eh, ma aule, aule capienti, ma classi numerose, abbiamo deciso che eh, per eh, evitare comunque assembramenti, per evitare soprattutto la saturazione dell'aria eh, e dare la possibilità di essere più spaziosi, nonostante ripeto ci siano comunque eh, le misure garantite di distanziamento, noi abbiamo deciso di operare una sorta di didattica a distanza, però sempre in presenza a scuola. Nel senso che eh, trasmetteremo comunque via streaming le nostre lezioni, ogni classe, eh, laddove ci sono dei mh, troppi ragazzi, i ragazzi verranno spostati in una classe attigua a turno e seguiranno le lezioni che si svolgono nella classe a fianco. In questo modo un'ulteriore garanzia di sicurezza eh, e di distanziamento. Una simile soluzione implica comunque un dispendio maggiore di risorse umane, voglio dire, cioè, eh, avete previsto la possibilità? di un incremento dell'organico? Noi abbiamo richiesto agli uffici preposti un incremento dell'organico, ancora allo stato attuale eh, non abbiamo notizia di questo incremento, per cui ci siamo comunque organizzati eh, attraverso un orario dei docenti anche abbastanza flessibile con il personale ATA che effettuerà la sorveglianza, eh, mh, chiunque di noi ha dato veramente la disponibilità anche alla mera sorveglianza durante le lezioni eventualmente a distanza, quindi io di questo ringrazio anche i docenti che al di là del loro orario di servizio si sono resi disponibili. Per la scuola primaria il discorso è 
per certi versi più semplice perché lì non, non abbiamo mh, la possibilità di accedere almeno allo stato attuale a, a questo tipo di servizio per il semplice fatto che l'istituto dove siamo attualmente allocati l'istituto più grande l'attuale in via seggio non è cablato a differenza del plesso della scuola media dove con un investimento fatto dalla scuola siamo riusciti a cablare tutto l'istituto e quindi questo ci rende eh, ci dà la possibilità di effettuare queste dirette ehm, lì ehm, però abbiamo optato per un'ulteriore soluzione nelle classi più numerose grazie a anche alla collaborazione dei, dei docenti e delle, e delle famiglie abbiamo deciso di sdoppiare eh, alcune classi per cui avranno comunque le loro insegnanti eh, con la differenza che il gruppo classe viene diviso in due ma rimane inalterato il gruppo docenti. Questo è possibile perché non essendo dei eh, disciplinaristi, i docenti della, della scuola primaria, loro possono tranquillamente insegnare tutte le discipline quindi questo è per noi una garanzia. Abbiamo chiesto in ogni caso anche qui un organico aggiuntivo, anche qui siamo in attesa di risposte da parte degli uffici. In premessa lei ha detto abbiamo richiesto i banchi, non, non sono ancora arrivati. Come, come ci si eh, porrà in questo senso? Voglio dire, all'inizio dell'anno scolastico sicuramente non penso che arrivino da qui a una settimana, dieci no, giorni, no. quindi il problema esisterà quantomeno all'inizio. Sì, eh, probabilmente a noi verranno consegnati in Calabria, verranno consegnati fine ottobre, al più tardi, i primi di novembre. Questa è una decisione che ha assunto il commissario Arcuri perché ha preferito giustamente dotare soprattutto quelle scuole dove il contagio era molto più consistente rispetto alle regioni del sud Italia. Eh, noi abbiamo richiesto per la scuola media all'incirca 150 banchi monoposto in quanto avevamo dei banchi doppi molto ingombranti, molto grandi che non ci consentono nemmeno sfruttando quelli di mantenere eventualmente le distanze. Come ci organizziamo? Ci organizziamo intanto le sedie le abbiamo ed è già qualcosa però eh, le classi prime sicuramente avranno eh, le loro postazioni eh, con i banchi che abbiamo banchi eh, singoli, banchi singoli. Eh, nelle altre classi alcune le avranno, altri organizzeremo delle attività laboratoriali in palestra o nelle aloe magna eh, con i banchi che abbiamo a disposizione, cercheremo in ogni caso di eh, sopravvivere a questa, a questa emergenza io in questo senso faccio un appello veramente anche alla sensibilità delle famiglie perché purtroppo non dipende da noi, abbiamo le sedie ma non i banchi Invece per quanto riguarda la dotazione di mascherine e gel, in questo caso le famiglie devono premunirsi? In via precauzionale ma non obbligatoria. Noi abbiamo ricevuto come scuola eh, 5.600 mascherine eh, chirurgiche ehm, e 20 flaconi da mezzo litro di gel disinfettante. Però come scuola avevamo già eh, effettuato degli acquisti ehm, pari a un numero circa 6.000 mascherine chirurgiche ehm, diverse una bella quantità di gel disinfettante ehm, questi numeri cioè eh, le mascherine e il gel che ci ha inviato il commissario Arcuri in realtà basterebbero facendo due condi, le sa bene, noi siamo eh, circa 700 alunni circa 120 tra personale docente e ATA, basterebbero se va bene per sei giorni ci è stato assicurato che ci verranno rifornite settimanalmente in via precauzionale chiaramente invito le famiglie a non lasciarci soli nel caso in cui non dovesse arrivare la fornitura per il resto fino a quando noi abbiamo a disposizione le mascherine noi le daremo ricordiamo l'obbligo per le famiglie della misurazione della temperatura corporea prima di uscire di casa ma c'è anche una seconda misurazione che avverrà all'inizio, cioè all'ingresso della scuola? Eh, non è obbligatorio. Allo stato attuale in realtà noi viviamo ogni giorno di nuove indicazioni. Eh, e e da quando si è prospettata l'idea di ripartire ehm, che eh, abbiamo delle notizie che poi ogni giorno eh, cambiano. Allo stato attuale non abbiamo l'ufficialità che la scuola debba misurare ai suoi alunni eh, la temperatura, po si potrebbe fare a cambione. Certo abbiamo l'obbligo di vigilare sullo stato di salute dei ragazzi e nei casi sospetti qualora si avverta un malora o un insegnante si renda conto che c'è qualcosa che non va, noi abbiamo dotato tutti i plessi di due termoscali per cui verranno effettuate eventualmente le misurazioni. In caso di contagio che succede? 
in caso di contagio si segue il protocollo che ci è stato inviato il ragazzo viene mh, tra virgolette isolato nell'aula covid noi in ogni plesso abbiamo eh, allestito l'aula covid che non è un lazzaretto io su questo vorrei veramente tranquillizzare le famiglie eh, come dicevo ad alcune mamme ehm, verrà eh, accompagnato con l'insegnante come succedeva sempre ogni volta che un ragazzino è stato male a scuola l'insegnante di classe se n'è sempre preso cura insieme al proprio insegnante e al referente covid di ogni plesso verrà eh, portato in questa auletta verranno chiamati i, i genitori e i genitori dovranno venire a prelevare il bambino la raccomandazione che faccio a tutti i genitori è quello di dare le deleghe a più persone possibili perché può essere consegnato il ragazzo soltanto ad un delegato o al genitore e in questo caso abbiamo la necessità che ci sia sempre qualcuno reperibile disponibile a recarsi a scuola ehm, voglio ripeto tranquillizzare non è un'aula che è un lazzaretto ma è una normalissima aula che noi allestiremo come un'aula tradizionale con dei banchi delle sedie in maniera tale da ehm, rassicurare e far sentire a proprio agio il eh, bambino che avrà la compagnia dell'insegnante del referente covid e del collaboratore scolastico nel caso in cui al malore mh, il tampone poi eh, emerga insomma, la positività al, al, con, al coronavirus in questo caso che succede? I compagni di classe vanno messi in quarantena? Qual è la procedura? La procedura mh, viene, verrà um, eh, segnalata direttamente dalle autorità, dalle autorità competenti e in particolar modo dall'ASL. Dall Sicuramente ci sarà una quarantena preventiva eh, o comunque dei, mh, degli screening. Noi quello che dobbiamo fare in questi casi è tenere rigidamente un protocollo di quelli che sono tutti i contatti con cui eh, l'alunno eh, è stato in maniera tale da poter tracciare tutte le persone e poterle eventualmente sottoporle o a quarantena o a tampone o, o secondo delle indicazioni che, che avremo. Da questo punto di vista io invito veramente anche le famiglie a sensibilizzare i propri ragazzi ad essere molto responsabili, loro lo hanno sempre dimostrato, genitori e alunni, almeno io di, io di questo sono felicissima e vado orgogliosa, le famiglie che eh, frequentano il nostro istituto sono eccezionali ed estremamente responsabili. Oggi chiaramente serve un senso di responsabilità maggiore, eh, limitare al massimo gli spostamenti, limitare al massimo i contatti. Eh, I docenti terranno nota sui registri elettronici di tutti gli spostamenti che i ragazzi faranno anche quando dovranno recarsi ai servizi igienici in maniera tale da avere sempre, come dicevo, a disposizione questa, questo possibilità di tracciare eventuali persone con cui siano venuti a contatto. Nel caso di dotazione di banchi monoposto i bambini non hanno l'obbligo della mascherina durante le lezioni? Durante la lezione no, ma durante il percorso che eventualmente dovessero fare per recarsi ai servizi o per andare un attimo a consegnare qualcosa, sì. Lei certamente avvertirà il peso della responsabilità di questo momento storico così particolare. Si sente ottimista? Io per natura sono una pessimista, ma per natura. In questo caso sono ottimista perché sono, ho molta fiducia nei miei alunni, nei genitori dei miei alunni, nel mio corpo docente e nel mio personale ATA. Noi veramente non abbiamo fatto, io insieme al mio DSGA e a tutti i collaboratori scolastici, ai due, eh, al professore Mellagaccia, alla professoressa Alfano e al professore Marchese, non abbiamo fatto un giorno di ferie. Siamo sempre stati a studiarci eh, tutte le possibili soluzioni, abbiamo, ci siamo ingegnati in tutti i modi per garantire una ripresa il più possibile in sicurezza e soprattutto per garantire una, una ripresa a tutti. Io io tengo a sottolinearla questa cosa, noi vorremmo poter dare la possibilità anche a chi eh, per un motivo o un altro dovrà rimanere a casa, vorremmo dare la possibilità alle scuole medie, la daremo per certa, la possibilità di seguire in diretta le lezioni che si svolgono a scuola 
eh, in maniera tale che non si rimanga indietro, che non si perdano giorni di lezione. Eh, la possibilità quindi che la mattina, se c'è un sintomo, se c'è un po' di febbre, se per qualunque motivo un nostro alunno della scuola media è costretto a rimanere a casa, può segnalare attraverso la messaggistica del registro elettronico questa eh, eventualità ai ricordi i docenti di classe i quali attiveranno immediatamente la lezione in streaming e il ragazzo si potrà collegare e seguire le 5 ore regolari di lezione che noi faremo a scuola. In questo caso però l'assenza non viene conteggiata? E se il ragazzo rimane collegato eh, con tutte le eh, precauzioni e le istruzioni che noi daremo non, non la conteggeremo. Bene, grazie alla professoressa Sansosti, in bocca al lupo per questa impresa, perché questa è. E domani sarà qui con noi la dirigente scolastica del liceo Vincenzo Giulia di Acri, professoressa Maria Brunetti.